दोस्तों अगर आप सब्सक्राइबर होंगे तो आप ये जानते होंगे कि आज से पिछले दिन मैंने वीडियो डाली थी आप में से कई लोगों ने शायद वीडियो देखी होगी तो मैं बता देता हूं कि ये वीडियो मैंने हटा दी है और इसको मैं री एडिट कर कर दोबारा यहां पे डाली है क्योंकि यूट्यूब नहीं चाहता कि आप ये वीडियो देखो ऐसा क्यों है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा जब भी हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो यूजली लोग बात करते हैं फीमेल्स के राइट की जेंडर पे गैप की या वुमेन एम्पावरमेंट की पर हम मेल एम्पावरमेंट की बात नहीं करते क्योंकि हर कोई ये मानता है कि मेल्स को शुरुआत से ही एडवांटेज रहा है मेल्स के लिए लाइफ हमेशा से आसान रही है और उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं जिससे फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है वो उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से ही बनाए हैं दोस्तों ये आइडिया कुछ टाइम तक ही सही था अभी का प्रेजेंट सेट ऑफ डेटा इसका बिल्कुल उल्टा बताता है बात करें <laughs> भाई रुक जाए यार इसको मैं दोबारा रिफ्रेस करता हूं दोस्तों बात करें सुफाइड दोस्तों दोस्तों बात करें दोस्तों बात करें दोस्तों ना तो मैं ये वर्ड बोल सकता हूं ना ही हम इस डेटा के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि YouTube नहीं चाहता कि आप उनके प्लेटफॉर्म पर ये जानो कि मेल्स की कितनी बुरी हालत है इन रेट्स में फीमेल्स के मुकाबले इसलिए YouTube ने ये वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट कर दी और एज रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब ये होता है कि इस वीडियो को अब कोई नहीं देखेगा अगर कोई इस वीडियो को स्पेसिफिकली सर्च करता है साइन इन करके तब ही देख सकता है वरना यूट्यूब एल्गोरिदम किसी भी तरह से कभी भी इस वीडियो को किसी को भी रिकमेंड नहीं करेगा और पता है दोस्तों YouTube के इस पूरे खेल में मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि डेटा और वर्ड्स कैसे ट्रिगरिंग हो सकते हैं कैसे 18 प्लस हो सकते हैं जबकि वो मेनली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि आप देखोगे दूसरी तरफ तो लड़कियां क्लीवेज दिखा रही है एनिमल्स को स्लॉटर किया जा रहा है सी एनिमल्स को स्लॉटर करने की वीडियोज आती है या फिर क्रिएटर्स गालियां दे रहे हैं रोस्टिंग के नाम पर हाँ अब शायद YouTube को इन सब चीजों से प्रॉब्लम ना हो उनको गालियां सुनना अच्छा लगता हो पर मैं आपको इस वीडियो में उन पुराने डेटा को डिटेल में नहीं बताऊंगा बस मैं यही बोलूंगा कि उन डेटा से यही पता चलता है कि मेल्स की हालत फीमेल्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा खराब है ना अब बात करें मेंटल हेल्थ की इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री की एक स्टडी बताती है कि इंडिया में मेल्स को फीमेल से ज्यादा मेंटल हेल्थ इशू जैसे डिप्रेशन या कई अलग अलग मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं पर मेल्स के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में एक्यूरेटली कुछ पता नहीं लग पाता पहला रीजन ये है कि मेल्स मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए कोई हेल्प ही नहीं लेते दूसरा रीजन ये है की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को डायग्नोस करने वाले लोग जैसे डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट वो बहुत कम है इंडिया में डब्ल्यू के हिसाब से मिनिमम एक लाख की पॉपुलेशन के लिए टू साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए पर इंडिया में एक लाख की पॉपुलेशन के लिए 0.07 साइकोलॉजिस्ट हैं और इसी वजह से अभी तीसरा रीजन ये है कि अभी तक जितने भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के तरीके हैं वो सारे फीमेल सेंट्रिक हैं वो फीमेल से जुड़े सिम्टम्स देखते हैं अगर किसी में तो उसको कह देते हैं कि ये आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है पर कई साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि एक ही मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के दो अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं मेल्स में अलग होते हैं फीमेल्स में अलग होते हैं जैसे किसी इंसान का बहुत ज्यादा सोचना घबराहट महसूस करना मून स्विंग्स होना तो उसके लिए कह दिया जाता है कि इस इंसान को एनजाइटी डिसऑर्डर है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है पर अगर कोई लड़का या तो बहुत ज्यादा दारू पीता है पूरे दिन एक ही जगह पड़ा रहता है रील्स की वीडियोस देखता रहता है गेम्स खेलता रहता है पौन देखता रहता है या फिर खाना खाते हुए पौन देखता रहता है उसको कोई भी काम बोला जाए वो ढंग से नहीं करता अब इन चीजों को हम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की तरह डायग्नोस नहीं करते इनको हम हरामी है या निकम्मा है ये हरामखोर है ये सब बोल के डायग्नोस करते हैं अब देखो दोस्तों एक इंसान के अनएम्प्लॉयड होने के क्या रीजन हो सकते हैं शायद उसने एजुकेशन में इतना अच्छा नहीं किया अगर करता तो शायद उसको जॉब लग जाती है ना तो वर्ल्ड वाइड डेटा जिसके बारे में ऑथर वॉरन फेरल अपनी इस बुक द बॉय क्राइसिस में बताते हैं यह देखा गया है कि रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग इन स्किल्स में जो स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं उनके फ्यूचर में जॉब लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो वर्ल्ड वाइड स्कूल्स का डेटा यह बताता है कि लड़कियां रीडिंग और राइटिंग टेस्ट में लड़कों से अच्छा परफॉर्म करती हैं यूएसए के स्कूल्स में लड़के लड़कियों से ज्यादा फेल होते हैं सस्पेंड होते हैं स्कूल से निकाल दिए जाते हैं और या वो खुद ही स्कूल छोड़ देते हैं ऑल ओवर बैचलर्स डिग्री लेने वाले स्टूडेंट्स में से सिक्सटी लड़कियां होती हैं यानी लड़कियां ज्यादा बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करती हैं इसके अलावा एनअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन 2020 का डेटा बताता है कि इंडिया के रूरल एरिया के एट्थ क्लास के 44.2 परसेंट लड़के ऐसे थे जिनको लॉन्ग डिवीजन आता था वहीं दूसरी तरफ 46.7 परसेंट लड़कियों को लॉन्ग डिवीजन आता था 
इसके अलावा उस डेटा में यह भी पता चलता है कि इंडिया में भी लड़कियां लड़कों से रीडिंग टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करती हैं ऐसे ही ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन का डेटा यह बताता है कि दो हजार में टेंथ का कॉम्पिटिशन रेट लड़कियों का लगभग सात ज्यादा रहा है लड़कों से इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि यूपीएससी 2019 के एग्जाम्स में भी फीमेल्स का सक्सेस रेट मेल्स से डबल रहा है प्लस इस चीज के बाद इसकी कोई गिनती ही नहीं है कि कितने मेल्स ऐसे हैं इंडिया में जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं और उनसे अभी तक एक भी पेपर नहीं निकला है ये डेटा कुछ हद तक बताते हैं कि कैसे मेल्स अलग अलग तरह से सफर कर रहे हैं पर यह सफरिंग पेट्रियार की जिसको हम बहुत ज्यादा दोष देते रहते हैं ना मेल्स की सफरिंग उससे और ज्यादा बढ़ जाती है जैसे देखो पहले जिन सेक्टर्स में मोस्टली मेल्स काम करते थे वहां अब फीमेल्स भी आ गई हैं ऐसे ही दुनिया बदल रही है फीमेल्स आगे बढ़ रही है जो कि एक बहुत अच्छी बात है पर फीमेल्स की चाहतें वही पुरानी हैं उनको अभी भी ऐसा मेल चाहिए होता है जो उनसे हर चीज में अच्छा हो वो लड़का दिखने में अच्छा हो मनी वाइज अच्छा हो मेंटली स्टेबल भी हो इंटेलेक्चुअल भी हो और कंट्रोलेबल भी हो कुछ हद तक पर पता है क्या मैं ये मानूंगा कि कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं कि वो ये सोचती है कि यार इतनी डिमांड्स हमें नहीं करने चाहिए सामने वाला भी तो इंसान है ना आ, हमें अपनी थोड़ी डिमांड कम करनी पड़ेगी हमें थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा पर वो ऐसा इसलिए नहीं सोचती क्योंकि सामने वाला इंसान है उनके ऐसे सोचने का असली रीजन ये होता है फीमेल्स की भी अपनी एक कॉम्पिटेंस हैरार होती है इसलिए उनको भी हर चीज नहीं मिलती इसलिए थोड़ा बहुत उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है पर स्टिल चाहे वो कितनी भी अनसक्सेसफुल हो जॉबलेस हो या अच्छी ना दिखती हो उनको कोई ना कोई मिल जाता है पर मेल्स के साथ ऐसा नहीं है मेल अगर अनसक्सेसफुल है या फिर बेयरली सक्सेसफुल है ना मतलब छोटी मोटी नौकरी करता है अपना खर्चा चलाने के लिए तो उनको इजीली कोई नहीं मिलता उनको उनको बहुत ही मुश्किल से कोई मिलता है बहुत ही मुश्किल से नहीं मिलता उनको कोई और अगर कोई उनकी गर्लफ्रेंड भी होती है ना पहले से तो वो भी थोड़े टाइम बाद उनको छोड़कर चली जाती है क्योंकि ये चीज हंड्रेड सच है आप भी जानते हो और यह डिमांड हर कोई करता है लड़के से कि लड़का सेटल होना चाहिए अच्छे से और इसी पेट्रियार की वजह से एक ही घर में सेम एज के मेल और फीमेल है तो फीमेल पर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता अपने घर वालों की तरफ से कमाने का काबिल बनने का जितना मेल्स के ऊपर होता है आप चाहे मेल हो या फीमेल आप ये चीज समझो कि हालात पहले जैसे नहीं रहे हैं दुनिया बदल रही है बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो रही है इसलिए हमें मेल्स की प्रॉब्लम को डिस्कस करना पड़ेगा जैसे हम फीमेल्स की प्रॉब्लम को करते हैं और डिस्कस करने से मेरा मतलब यह नहीं है कि हम अनसक्सेसफुल मेल्स या छूतिया मेल्स को सोसाइटी में एक्सेप्ट करने लग जाएं नहीं हम यह सवाल करना होगा कि इतने अनसक्सेसफुल मेल्स क्यों बढ़ रहे हैं मेल्स पीछे क्यों रह जा रहे हैं मेल्स फेल क्यों हो रहे हैं दोस्तों ये प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू होती हैं जहां मेल्स सक्सेसफुल बनने जाते हैं स्कूल से दोस्तों ये बात हम सब समझते हैं कि स्कूल्स में ऑप्शन नहीं होते अपने मुताबिक जो हम इंटरेस्टिंग काम करना चाहते हैं जो हम इंटरेस्टिंग चीज सीखना चाहते हैं वो नहीं सीख पाते इसके बाद जो भी चीज स्कूल में पढ़ाई जाती हैं वो सारी थियोरेटिकल होती हैं बहुत रेयरली कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं हफ्ते में एक दो बार प्लस वो जो चीजें पढ़ाई जाती हैं वो काम की भी नहीं होती इसीलिए प्रेजेंट स्कूल सिस्टम सबको थोड़ा बहुत बोरिंग लगता है पर बड़ी प्रॉब्लम आती है उन मेल्स के साथ जो कम एग्रीएबल होते हैं और कम कॉन्शियंशियस होते हैं दोस्तों साइकोलॉजिस्ट ने किसी की भी पर्सनालिटी को एनालाइज करने के लिए एक सिस्टम बना रखा है ओशन नाम से तो ओशन में ए से होता है अग्रीएबलनेस तो जिन लोगों में ट्रेड काफी ज्यादा होता है वो काफी कोऑपरेटिव होते हैं वो अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करते हैं वो दूसरे लोगों की बात जल्दी मान लेते हैं अब ये ट्रेड बायोलॉजिकली फीमेल्स में ज्यादा पाया जाता है मेल्स से इसीलिए फीमेल्स को ज्यादा एडवांटेज होता है मेल से हमारे स्कूल सिस्टम में क्योंकि स्कूल्स में ये चीजें जैसे ब्लैक बोर्ड से जल्दी जल्दी कॉपी करना या फिर अपनी कॉपीज को कंप्लीट रखना प्रोजेक्ट लिखना जिनका कोई यूज ही नहीं है या फिर क्लास में चुपचाप बैठना बात नहीं करना किसी से एक बार में बात मान जाना या फिर अन सब्जेक्ट थियोरेटिकली पढ़ना ये सब स्कूल में अच्छा माना जाता है और मोस्टली फीमेल्स को ये सब चीजों में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती ये चीज आप उनकी कॉपीज से देख सकते हैं पर एक कम एग्रीएबल मेल का दिमाग कुछ इस तरह सोचता है जिस काम में मेरा इंटरेस्ट नहीं है मैं उसमें पूरा एफर्ट नहीं डालूंगा नहीं डालूंगा और सालों ये जो तुम पढ़ा रहे हो ये तो फ्यूचर में तो काम आने वाला है नहीं ना मुझे समझ आ रहा है क्योंकि तो जिस तरीके से तुम पढ़ा रहे हो तो मैं क्यों मानू तुम्हारी बात क्यों करूं मैं काम कंप्लीट क्यों रहूं मैं क्लास में इंसानों की तरह 
इसके बाद सी से होता है कॉन्शियंशियसनेस तो जिन लोगों में ट्रेड ज्यादा होता है वो काफी ऑर्गेनाइज होते हैं डिसिप्लिन होते हैं तो जिन मेल्स में ये ट्रेड ज्यादा होता है वो कम एग्रीएबल होने के बाद भी स्कूल सिस्टम में अच्छा कर लेते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं अब जिन मेल्स में दोनों ही ट्रेड कम प्रोपेंसिटी में होते हैं तो चाहे वो कितने ही स्मार्ट हो उनका आई कितना ही ज्यादा हाई हो वो हमेशा स्कूल सिस्टम में खराब परफॉर्म करते हैं अब देखो क्योंकि घर वालों की तरफ से प्रेशर होता है तो ऐसे लड़के भी गिर पड़कर नंबर ले आते हैं स्कूल सिस्टम को झेल जाते हैं पर बचपन में जो उनकी सीखने की चाहत होती है ना जिस काम को वो पसंद करते हैं उसमें बेस्ट होने की जो चाहत होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है अब उन मेल्स के साथ ऐसा होता है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो उनके घर वालों के पास अगर पैसा होता है तो वो मेटीरियलिस्टिक चीजों में अपनी खुशी ढूंढते हैं अगर वो मिडिल क्लास या किसी गरीब घर से होते हैं तो फिर या तो नाइलिस्ट बन जाते हैं या फिर समाज के ठेकेदार बन जाते हैं अब आते हैं वो मेल्स जिनको मेंटल डिसऑर्डर होते हैं जैसे एडीएचडी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का एक डेटा बताता है कि बॉयज में दो गुना ज्यादा चांसेस होते हैं एडीएचडी के गर्ल्स के मुकाबले और जर्नल ऑफ अटेंशन डिसऑर्डर की एक स्टडी बताती है कि इंडिया में एडीएचडी होने के तीन गुना ज्यादा चांसेस होते हैं मेल्स को फीमेल्स की तुलना में अब देखो जिसको एडीएचडी होता है उसके दिमाग में डोपोमीन की एक्टिविटी बहुत कम होती है यानी उन लोगों का रिवॉर्ड पाथवे नॉर्मल लोगों की तरह एक्टिवेट नहीं होता उनको हमेशा कुछ ऐसा काम करने की जरूरत होती है जिससे डोपोमीन एक्टिविटी बढ़े जैसे कोई प्रैक्टिकल टास्क करना जिसमें थोड़े थोड़े टाइम में उनको कुछ उस काम से मिलना चाहिए या उसकी सर्टनटी होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा इसलिए ऐसे मेल्स के लिए स्कूल एक जेल होती है क्योंकि जितनी भी स्कूल में चीजें होती हैं वो उनको बोरिंग लगती हैं बोरिंग काम लगते हैं तो इसलिए वो अपना पूरा एफर्ट नहीं डालते और इसी वजह से वो स्कूल में टीचर्स से गालियां खाते हैं घर में घर वालों से गालियां खाते हैं और धीरे धीरे वो काफी ज्यादा डिप्रेस होने लगते हैं और जो लोग उनको हमेशा से बोलते रहे हैं ना कि भाई तू तो लूजर है वो उस टैग को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं वो एक्सेप्ट करने लग जाते हैं कि वो एक लूजर है प्लस अगर वो मेल्स बहुत ही कम एग्रीएबल होते हैं तो एजुकेशन सिस्टम जितने भी उनसे प्रोमिस करती है ना कि तुमको ये मिलेगा अभी एफर्ट डालो तो आगे लाइफ सेट हो जाएगी ये बातें उनको समझ नहीं आती उनका दिमाग कुछ इस तरीके से सोचता है दुनिया तुम्हारे वादे सब जाए गांड मना दे भाड़ में जाए बहुत देख लिए मैं खेलूंगा अब गेम खत्म हो गया भैया मैटर चैप्टर क्लोज हो गया आगे चल के ऐसे मेल्स की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है वो अपने लिए और घर वालों के लिए दोनों के लिए मुसीबत होते हैं और ऐसे ही मेल्स के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं सुसाइड करने के इसलिए दोस्तों स्कूल्स में कभी भी मेल्स ने इतना स्ट्रगल नहीं किया जितना अब करते हैं क्योंकि पहले के टाइम में भी 300 साल पहले तक भी चीजें हमेशा प्रैक्टिकल रहती थी लोग जब गुरुकुल में पढ़ने जाते थे तो वहां पर प्रैक्टिकल एजुकेशन ही होती थी थियोरेटिकल चीजें रेफरेंस की तरह यूज की जाती थी इसीलिए दोस्तों अगर हमें मेल्स की मदद करनी है मेल्स को बेटर बनाना है तो स्कूल्स में ऑप्शन होने चाहिए और चीजें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल होनी चाहिए जिससे माइंड स्टिमुलेट रहे जैसे कि 300-400 साल पहले गुरुकुलों में होता था प्लस अगर किसी मेल को पर्सनालिटी ट्रेट इश्यूज है तो उनके पर्सनैलिटी ट्रेट इशूज के हिसाब से लर्निंग प्लान होने चाहिए या किसी को मेंटल डिसऑर्डर है तो उनके लिए मेडिकेशन हो साथ में लर्निंग प्लान भी हो इसलिए यह करने के लिए हमें स्कूल में बहुत ज्यादा बदलाव लाना पड़ेगा पर अब एक सवाल आता है कि स्कूल्स में बदलाव क्यों लाना आई मीन इससे फीमेल्स का फायदा हो रहा है फीमेल्स आगे बढ़ रही हैं, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है मेल हो या फीमेल और वैसे भी लोग बोलते ही हैं, फीमेल इज द फ्यूचर हमें मेल्स के लिए इतना एफर्ट क्यों करना देखो दोस्तों जितनी ज्यादा सोसाइटी कॉम्पिटेटिव होती जा रही है उतने ही ज्यादा अनसक्सेसफुल और बेयरली सक्सेसफुल मेल्स बढ़ते जा रहे हैं और इससे सबसे पहली प्रॉब्लम फीमेल्स को ही होगी देखो एक तरफ तो सक्सेसफुल फीमेल्स जिनकी डिमांड अभी भी पहले जैसी ही हैं वो बढ़ रही हैं दूसरी तरफ सक्सेसफुल मेल्स कम हो रहे हैं यानी इससे डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी अब इससे फीमेल्स के बीच ही कंपटीशन बढ़ेगा एक्सप्लाइटेशन बढ़ेगी वो कुछ टॉप परसेंट मेल्स कुछ परसेंट फीमेल्स के साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट करेंगे और कुछ के साथ असल में रिलेशनशिप में आएंगे और कुछ और टॉप परसेंट फीमेल्स के साथ शादी करेंगे प्लस आने वाले समय में अगर एक फीमेल को एक अच्छा मेट चाहिए स्टेबल मेट चाहिए तो उसको उसके मेंटल इश्यूज भी झेलने पड़ेंगे क्योंकि वो तो टॉप पे बैठा है ना और आपके लिए कंपटीशन इतना है दूसरी चीज ये है कि आप किसी भी फील्ड में देख लो हर फील्ड में जो टॉप परफॉर्मर्स हैं जो बेस्ट लोग हैं ना वो सारे मेल्स हैं बहुत रेयरली कोई फीमेल होती है 
ऐसा क्यों है क्योंकि मेल्स बहुत ज्यादा टैलेंटेड है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है फीमेल्स से नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कोई डेटा यह नहीं बताता कि मेल्स फीमेल से इंटेलिजेंट होते हैं देखो दोस्तों किसी भी फील्ड में कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बेस्ट करने के लिए इंटेलिजेंस के साथ साथ डिटर्मिनेशन और फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है उस काम को उसी एफिशिएंसी के साथ लगातार करने के लिए कई सालों तक करने के लिए फिर जाकर कोई इंसान बड़ा या अमेजिंग काम कर पाता है और वो काम आप तभी कर सकते हैं जब आप में उस काम को करने की एक जिद हो बहुत बुरी वाली जिद हो और इसलिए इंटेलिजेंस का डेटा नहीं है पर इसका डेटा है कि मेल्स फीमेल से बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं ब्रोकिंग इंस्टीट्यूट जो अमेरिका का एक टॉप इकोनॉमिक थिंकिंग टैंक है उसके एक सीनियर फेलो रिचर्ड रीव्स अपनी इस बुक ऑफ बॉयज एंड मेन्स में बताते हैं आप ये इस ग्राफ में देख सकते हैं एसएस सेंसेशन सीकिंग यानी रिवॉर्डिंग काम करने की चाहत और आईसी इंपल्स कंट्रोल यानी अपने आप को रोकने की ताकत अब आप ये चीज ध्यान से देखिए कि मेल्स की पूरी जवानी में उनकी एसएस बहुत ज्यादा रहती है और आईसी बहुत कम रहती है और दूसरी तरफ फीमेल्स के साथ ये एकदम उल्टा होता है और पता है यही चीज मेल्स की एक नेचुरल गिफ्टेड सुपर पावर होती है इसलिए अगर किसी मेल को कोई इंटरेस्टिंग रिवॉर्डिंग काम मिल जाता है प्लस उनको काम में गाइड करने के लिए एक फादर फिगर भी होता है तो वो उस काम के पीछे पड़ जाते हैं चाहे उनको कोई भी जितना मना करता रहे चाहे उनको कितनी भी हार मिले वो उस काम को छोड़ते नहीं है वो रोते रहते हैं गिरते रहते हैं पर बेटर और बेटर बनने की कोशिश करते रहते हैं दे डोंट टेक नो फॉर एन आंसर और दूसरी तरफ एक फीमेल सोचती है हाँ मैं थोड़ी बहुत पावर पोजीशन में हूं थोड़ी सक्सेसफुल हूं पैसे हैं बच्चे हैं स्टेबल फैमिली है और क्या चाहिए इतना पागलपन इतने पागलपन की कोई जरूरत नहीं है अब तीसरी चीज है आप सभी ने वीडियो देखी होगी यह आदमी इस औरत के साथ इस वीडियो में क्या करता है अब ये इंसान कोई नॉर्मल नहीं है ये एक फ्रस्ट्रेटेड नार्सिसिस्ट है जो अपने आप को बहुत ज्यादा इंटाइटल्ड समझता है और ऐसे ही और भी कई मेल्स होते हैं जो डोमेस्टिक वॉयलेंस करते हैं और भी कई तरह से मेल्स टॉक्सिक होते हैं अब पता है इन लोगों को समझाया या फिर साइकोलॉजिकल हेल्प नहीं दी जा सकती क्योंकि इनका दिमाग डेवलप हो चुका है प्लस ये बड़े हो चुके हैं तो ये जो अपना पागलपन होता है ना ये सबके सामने नहीं दिखाते ये अपने पागलपन को बचपन से ही छुपाना सीख लेते हैं ये एक मास्क पहन लेते हैं इसलिए इनका पागलपन पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इसलिए इन लोगों को सिर्फ या तो डिटेन किया जा सकता है या फिर मैन हैंडल किया जा सकता है पर जब लोग ऐसे छोटे होते हैं ना तब ये अपने डिसऑर्डर्स को मास्क करना नहीं सीखे होते प्लस इनके दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी ज्यादा होती है तब दिमाग में न्यूरल कनेक्शन बन रहे होते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि तभी इन डिसऑर्डर्स को कम किया जा सकता है एक लर्निंग प्लान देकर इनको समझाया जा सकता है कि बेटा तुम बहुत ज्यादा हरामी हो पर तुम बेटर बन सकते हो और आखिर में दोस्तों मैं यही कहूंगा कि क्योंकि अगर सबसे खराब काम मेल्स ने किए हैं दुनिया में तो सबसे अच्छे काम भी मेल्स नहीं किए हैं और ये मैंने पहले भी बोला है कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट ऑफ मिस हैंडलिंग मैस्कुलिनिटी एग्जिस्ट करती है इसलिए हम अभी के मेल्स की तरह आगे आने वाले मेल्स को भी निकम्मा हराम खोर ये कहकर अपनी सरदर्दी कम करते रहेंगे कि हमें एफर्ट ना डालना पड़े मैस्कुलिनिटी को समझने के लिए तो वो ऐसे बन जाएंगे मेल्स फेल होते रहेंगे मेल्स वीक होते रहेंगे और जॉर्डर पीटरसन अपनी इस बुक की लाइन में बताते हैं एंड सो and i do believe that if men don't become consciously dangerous they become unconsciously dangerous and so it's much better to become consciously dangerous